Uno de los comentarios que más me llega al canal es ¿Cuál es el mejor periférico para jugar juegos de pelea? ¿Qué debería tener para mejorar? ¿Este stick es mejor? ¿Es este mando el mejor de todos? ¿Es mejor un hitbox? La realidad es que el mejor periférico es el que te haga sentir más cómodo y con el que tú creas que vas a ganar. Obviamente el input delay es lo que más importa, pero sacando eso, usa lo que quieras. Y hubo un tipo que se tomó esto muy en serio. No jugó ni con stick, ni con un mando, ni con un hitbox y sus derechos sino con un fabuloso volante y se dio el lujo de destruir a un multicampeón de Guilty Gear Exart. Ustedes bien saben que el competitivo está lleno de lágrimas, cada que llega alguien a retarte y tú le ganas es porque había lag, es que tienes mejor control que yo, es que tienes hacks o cosas así, pero la realidad es que en un torneo es muy difícil hacer ese tipo de trampas, lo cierto es que cuando vas a competir eres tú contra el del frente y verás quién es el mejor. Esta pequeña introducción te servirá para saber quién es el primer implicado en este culebrón, porque si estas cosas le pasan a esta gente, pues pues a ti también te puede pasar. Dogura, jugador japonés que si no sabías quién es, quizá lo viste en el Evo del año 2023 compitiendo en Street Fighter 6, donde fue eliminado por Oil King en el top 20. O si sigues mucho este juego, lo viste en la final de la Frontier Cup, donde quedó segundo al perder la final contra Tokido. Este tipo realmente no es un jugador de Street Fighter neto, y obviamente no fue su mejor juego. Su pick en cuanto a nivel lo tuvo en Guilty Gear Exart en los años 2016 y 2016. 2017 y además quedó cuarto del Dragon Ball Fighters World Tour del año 2019. El tipo en Guilty ganó un montón de torneos en su mejor momento de nivel. El CEO que también lo ganó en 2016, el Combo Breaker, el Frosty Faustings, había quedado quinto en el Evo del año 2015, noveno en 2016 y había ganado la Canada Cup en el año 2017 y regresó para el año 2018 a revalidar todo su poderío. El tipo sin ninguna duda era un grandísimo jugador y multicampeón de este juego, no solo en Asia sino en Estados Unidos, lo cual inequívocamente lo llevaría a ser el favorito de la gente a ganar la Canada Cup del año 2018 junto con su compatriota Kazunoko. El torneo iba bien hasta que en el Pool 2 se encontró contra Pepper Splash que jugaba con Venom. La pelea fue muy disputada y si bien el japonés empieza perdiendo y al final ya estaba recomponiendo el camino, no pudo sostener el ritmo para remontar la pelea y en el último round contra el canadiense Splash cae al bracket de losers, donde si volvía a perder se despediría del torneo. Aún así, este tipo de jugadores tienes que acabarlos en cuanto puedas porque se despiertan y te ganan un torneo de un momento a otro. Y parecía que así sería porque llegó al top 8 de la competición, luego de sortear varias peleas. Allí se encontraría contra el tipo más curioso de todos y el otro protagonista de esta historia, Initial T, Gran Nick por cierto. Otro canadiense que tenía una gran particularidad, jugaba con un volante. Sí, no escuchan mal, el tipo jugaba con un volante, una de las cosas más extrañas que se hayan visto en este género, donde proliferan la diversidad de periféricos que puedes usar para jugar. El tipo había perdido una pelea solamente y había logrado llegar al top 8 del torneo con su volante. Si bien es verdad que no es que usara propiamente el volante como si estuvieras manejando un carro para poder hacer cosas, el tipo usaba los botones que están ahí para poder moverse, ejecutar ataques y conviar. No es lo más ergonómico que puedas usar para esto, pero hasta el mítico Alex Valle y el mismo Dogura al ver con lo que jugaba no podían hacer más que sorprenderse y reírse porque era totalmente insólito. Pero si había llegado tan lejos es porque el tipo era muy bueno y el japonés no se podía confiar. Ahora, el canadiense jugaba con Kum, sí, se llama Kum, y una de las cosas que caracteriza a ese personaje es su alto daño, o sea, te toca y te cumea de una. La pelea fue bastante dubitativa al principio, ambos intentaban algunos combos cortos, entradas rápidas, pero Kum es bastante bueno para encerrar y dominar con los normales, por lo que al momento de tenerlo contra la esquina lo dominó plenamente. Combos rápidos y dañinos, resets tremendos que el japonés no podía ver, ese primer round fue totalmente dominado por el canadiense que tenía la ventaja. El japonés quizá por exceso de confianza al ver a su rival y su raro periférico para jugar, bajo la 
la guardia, pero al siguiente volvió a jugar normal y lo ganó. El problema llegó cuando el tercer round de ese win, el canadiense se le fue encima y la sorpresa empezaba a darse. El tipo del volante le ganó la primera pelea al japonés. El público estaba enardecido, totalmente atónito y victoriando a Initial T. Fue tal la sorpresa que se llevó Dogura que tuvo que cambiar de personaje. Se fue por Sol, algo más simple para pelearle al cumeador. Pero no le estaba funcionando. En el primer round volvió a ganarle en el neutral y los normales del personaje los estaba perdiendo. Sol, en su estilo, en la suya, perdiendo. Y ahí el canadiense hizo un combate espectacular para ganar por 2 a 0 y vencer al multicampeón de Guild Gear Exart con un volante. Y solamente vean. Overhead. Bro, he is not blocking. Oh, he goes for the overhead. Nice counter hit. Again. Oh, <laughs> just like with the six eight jumping. Oh, oh he yeah, he, he don't he don't know how to play soul. Oh. Okay, goes for a good like I, a, a baby conversion. The ghetto does, combo. Does get a combo. Hard knockdown. Bro, just do super. The clap. Did this get him? It got him. And the burst bait on the two eight. Initial T. He lost his burst there every time. Oh my goodness. Este es sin duda uno de los hechos más extraños de los torneos de fighting. Una de esas veces en donde tú no crees que de verdad alguien pueda jugar y pueda llegar al competitivo de alto nivel con un periférico tan diferente al que usan los pro players. Pero la realidad es que, como dirían aquí en Colombia, no es la flecha, es el indio. Un periférico te puede dar ciertas ventajas en cuanto a la comodidad, ergonomía, materiales, incluso en la disposición que tengan los botones para que te sientas más cómodo pero no necesariamente te va a dar las manos y la cabeza para jugar y competir. El que es bueno juega con lo que mejor se le acomode, así sea lo más extraño del mundo y así te puede ganar. Aquí Initial T demostró que a pesar de que él usa por diversión ese volante, fue a usarlo más como por el show para que la gente viera que sí se podía y al final terminó ganándole en la Canada Cup a un gran jugador. De por sí, al siguiente año el tipo jugó como cualquier mortal con un mando de Play 4 y si bien en aquel torneo de 2018 no fue el ganador porque como raro Kazunoko le ganó a todo el mundo, sí demostró que el que se descuide en peleas tan cortas y de tanta presión puede caer sin problemas. Lastimosamente no pudo llegar a la final ya que en la siguiente pelea terminó siendo eliminado por un estadounidense, Last Soul, en una pelea bastante buena que termina perdiendo 2 a 1, pero demostrando que el que quiere puede. ¿Y saben qué es lo mejor de toda esta historia? Que él no es el único que ha logrado tal hazaña de jugar con un periférico totalmente diferente a lo de los demás. Hubo otra persona que compitió y ganó una pelea así, pero con una guitarra de Guitar Hero modificada. Pero eso lo veremos en un par de días, porque es otro de esos hechos súper interesantes de los torneos de juegos de pelea. Y si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse para más placer. Compartan para que más gente lo vea. Yo soy Julián y nos veremos en un próximo video. ¡Chao!